杨紫和程毅的《沉香如屑》上了热搜，四十集大剧即将播出。现在大热的《风起陇西》虽然票房不错，但人气和收视率都很一般，主要是因为电视剧的受众比较少，很多人都不太爱看那种脑洞大开的情节，而且整体画面也比较阴沉，让人很不舒服。《且是天下》和《与君初相识》这两部经典的小说，虽然都是烂片，但人气却很高。这种注重男女主人公之间的爱情故事，并没有什么限制，可以说是男女平等。在即将播出的电视剧中，古装剧依旧是最受欢迎的，比如《玉骨遥》《肖战长月烬明》《杨子》等等。而在众多等待播出的电视剧中，《沉香如屑》最有希望与观众们相会。这部作品在获得授权后成为热门话题，引发了极大的关注度。网络传言，该剧将在第二季度上映，即将与广大网友相约。作为一部还未开播便备受质疑的作品，《沉香如屑》在诸多舆论和舆论的双重打压下，到底会有什么样的表现，还真不好说。《沉香如屑》这部电影的规模很大，四十集的篇幅恰到好处，既能让人赏心悦目，又能让人觉得冗长。由于本片即将播出。两大亮点让人安心，但是有一点却让人忧心。第一，杨子加程毅，颜值与实力并存。杨子与程毅的搭档，自然是万众瞩目的焦点。尽管杨子不是这个剧本的女主，但杨子也是一个擅长古装戏的人。她将会在这个角色中扮演严肃，角色是一位来自于古代的四叶荷花，浑身上下都是药物。四叶芙蓉是一朵双生花，和颜淡一样是姐妹，只是颜浅是一朵温柔的白莲。而芷溪是一朵黑色的莲花，没有了杨子的双重身份，他可以专心的扮演一个人物。在预告片里，他的表演非常到位，眼泪汪汪的样子让人忍不住想要去欣赏。程毅将会一人一人扮演唐周和应渊，光从外貌上就能分辨出来。程毅之前也曾在《琉璃青云志》与《军歌》等电影中担任主角，其中《琉璃》更是一炮而红，这也让程毅走出了娱乐圈。从程毅的表演来看，《山河月明》中的朱棣就是一个很好的例子。哪怕是和陈宝国和张丰毅这种级别的演员打交道，也不是什么难事。所以一人扮演两个角色，反而可以给程毅更多的施展的余地。杨子的表演让所有人都不用担心，因为香米沉沉烬如霜，给了杨子很大的帮助。如果放在古代电视剧圈，杨子绝对可以碾压任何一位女演员。她对自己擅长的东西。也是再熟悉不过了。第二，服化道上线，让人看得上眼。现在很多古装剧都被人诟病，主要是服化道、场景、效果等方面的问题。杨洋,洋和赵露思出演的《且试天下》都是靠着戏服来衬托的，虽然是渐变的，但杨洋,洋的容貌和气质都很好。还有一些让人不忍直视的发饰，像是凤求凰、李关晓彤的针线，《长歌行》里的迪丽热巴、刘海的胡渣，简直是一塌糊涂。再加上赵丽颖和王一博的有匪，在场景和效果上都是拖累了剧组，就连现在的电视剧都是一模一样，没有任何特色。不过《沉香如屑》并不存在这样的问题，光是电影里的演员们衣着打扮都很到位，就连角色都很精致，而且由于角色的关系，很多角色都要比女主角更加的漂亮。杨紫扮演的颜淡，穿着一身白色的长裙，素净的妆容，没有任何的修饰。只用一根简单的发带点缀着，不仅衬托出了她的魅力，还将颜淡塑造成了一朵莲花。她穿着一件粉红色的连衣裙，虽然是高饱和的色调，但是却给人一种清新脱俗的感觉。再加上同样是粉色的发饰，还有一条流苏状的丝巾，让杨子整个人都充满了活力。一头精致的长发，给人一种青春的感觉。以往的宫斗剧中，为了表现角色的神韵，一般都会选择素雅的服饰；而《沉香如屑》中的主人公则更加的多样化，注重运用不同的色彩，尽量做到简约而不失创意。程毅一人出演两个角色，在形象上也有很大的不同。扮演唐一号的时候，他的衣服更黑，但是头发高高盘起，让他看起来更加年轻。一袭白色长袍。配合着一头白色的长发，让他整个人看起来都透着一股拒人于千里之外的冷漠，让他看起来很有魅力。但是根据观众们的反应，他们更关心的就是这个剧本到底是用的是原声，亦或是原声。相比起声优，程毅和杨子两人之前的作品，他们对原唱的要求都很高，所以《沉香如屑》的声音才会让人觉得更有吸引力。
，也会让它和其他同类的电影有很大的区别。观众们反对用原声来做后期的配音师，很大程度上是由于很多作品都会用同一个人来做配音师。比如《笑傲江湖》里的令狐冲，《古剑奇谭》里的灵月老九门里的张启山，《楚乔传》里的宇文越，《陈情令》里的蓝忘机，都是由边疆来配音的。至于《神雕侠侣》中的小龙女，《笑傲江湖》中的东方不败，以及《三生三世十里桃花》中的白浅，都是季关林在其中扮演的角色。杨子、陈毅的原声都是在银幕上磨砺出来的，如果采用原声，肯定能让更多的人看得上。零二。好演员的标准是什么？诚意的回答让人怒赞。看演技更要看人品。《山河月明》这部剧里面的演员选角，单从人气和热度来说的话，首当其冲的自然就是饰演少年朱棣的诚意了。虽然这部剧拍摄的时候，诚意还没有成名，但是在《琉璃火爆》之后，诚意就成为了当前影视界炙手可热的一线小生了。包括现在也是风头正盛的流量小生，所以《山河月明》播出的时候，就算程毅在剧中只有短短十集的戏份，但却依然贡献了很高的热度和话题。当然，对于他的采访也是一个接一个。在接受有关《山河月明》的一个采访中，程毅就被问到了这样一个问题，那就是作为演员或者说一个好演员的标准。毕竟现在程毅的人气和咖位都是不可同日而语的了。那么程毅是如何回答的呢？我们一起来听听吧。首先，程毅从作品和角色的反响和效果来说，自己演的作品和角色能够让观众知道和记住，那么对于程毅来说就是非常开心的一件事情，也是自己作为演员或者说成为好演员的一个标准。其实这也是可以理解的，毕竟一个演员能都有让人记得住的作品和角色，那么他就是成功的。其次，程毅又从最基本的为人处事做了回答。在成长和演戏的道路中，很多前辈老师和父母亲人都对程毅说过：“先做人再演戏。”所以，这也是程毅对于好演员标准的一个基本定位。要成为一个好演员，首先就要学会做人，要有一个好的三观。正所谓“利人先利得事从事”，任何一个职业和行业的基本准则啊。再次，程毅又从具体的拍摄方面来说。程毅表示，作为演员，自己会提前做好功课，在准备拍摄新的作品之前，都要先把剧本理解透，把角色吃透。这样，不管遇到什么样的作品和角色，不管存在怎样的问题和困难，也都会让自己有更好的发挥空间。正所谓，凡事欲则立，不欲则废。提前做好周详的准备工作是非常必要的。尤其是在说到这一点的时候，程毅还说了这样一句话，那就是把当下的事情做好。也就是说，不要对工作和演戏抱有侥幸的心理，更不能抱有懒散和临时抱佛脚的态度，而是要以一种非常积极端正的态度来对待，做好当前的准备工作，迎接接下来的工作和拍摄。不得不说，诚意的这个回答真的是让人怒赞啊！从他的回答可以看出，在他心里，一个好演员的标准，不但要看演技，能够有让人知道和记住的作品和角色，更要看人品。在演员的身份之外，首先是一个人，而好的三观则是成为好演员的基本前提。同时，还要以认真敬业的态度对待接到的每一部作品，从剧本到角色，做好充分的准备工作。其实，这也是任何一个行业做到好的标准啊。而作为一个演员，一个公众人物，就是要传递这种积极正面的态度和作风啊。所以说，诚意的这个回答真的是让人怒赞啊。真的是三观很正的一个艺人，也正是因为这样的态度吧，程毅也成为了备受认可和肯定的一位正能量偶像艺人，真的是越来越圈粉了啊！你说呢？